老实说，最近，对，真的最近我的睡个不好，我对四公的舞台我压力特别大，因为这次是和三里的合作，我觉得我需要妥协很多，所以我觉得有点遗憾，但是没关系 ，I just that OK。昨天晚上我终于可以睡着，睡这个泡觉，现在对我的身体说。Chill, calm down, calm down. 我已经流汗，但是我这流汗是是好的。对，我听说一流汗的意思是或者五千年，很长。So there's a lot of history, a lot of ways. That's good. 还有这个茶，真的好。但是我也喜欢优酸乳。我觉得优酸乳需要做一个酸和茶的味道。我觉得这个肯定会好。然弄个那种什么 polo 衫，一定要是那种蓝深蓝藏蓝条纹，然后还有那个配个那个皮带，你知道吗？腰上挂个串对，然后头上戴个什么呢？就是戴个那种假发，假发就是那种，就是很中年的假发。但我觉得他没有李大爷极致化，所以下次就让他那种。现在觉得你自己有李大爷的属性吗？有一部分。看对手，对我呢？对你看我，你这是在看我吗？我不看你看什么？这个眼神有拍的，拍他的这个眼神。你平常看我啥眼神？你看我，没什么眼神。没什么眼神，有啥眼神？你看啊，深情说明一切，好绝情男，不理你。Later， 他有时候会想事情想的比较多，他就会比较沉。我有很多他那种有活力的那种视频，但是不能给你们看。我 OK 教你如何打理头发。头发就是首先，你洗完就要吹，对你不能说是自然干，自然干就不行。然后你吹完之后吧，然后你首先你你要把它梳顺，梳顺完了然后再吹，吹完它是直的嘛，然后你再拿这个夹板啊，就是这么把它这样哎带一下，就是。就起来刘海就在这儿，这么高炸起来，很想看吧？哎，就是不给你看。会呀，所以我觉得我活得好累，我好难过，我也不想。那你有想过换其他场景？我换过，我我李天德见过，李天德评价一下我那个两个舅舅。李天泽本人就是表示，他觉得我搭两舅就比较好，是吗？那你后面会考虑？不会，因为李天泽有有滤镜，他有滤镜，我觉得很丑。分清一部分吧，齐神是在舞台上的嘛，然后什么穿那种衬衣，像像就是酷的那种，是梦奇。就是他们所说的那种海王，<笑>然后小美就是那种，就是啊，那是小智，小美就是小美就是造型很很美的，就是嗯美女，然后小智就是属于那种知性美女，然后小球就是带，哎，小球小球，小球应该是戴帽子的吧。哎呦，其他的我都有点分不清了。小山是运动的，应该是，啊、好多哦，真的。阿毛是头发乱的，嗯，还有美珠
，美珠是会嘟嘴的，就这个，这种的，嗯，我觉得我今天应该是小美吧，嗯，拜拜。Hello， 各位观众，我现在要跟大家放一个料，就是民谣套。大家不要看这一次舞台，他在台上这么酷炫，然后他的台上的一些应变能力，仿佛他的脑袋都特别快，反应特别快。但其实他在台下的状态是，呃呃，哥什么那个呃，反正怎么办？呃，我感觉他有点傻憨傻憨，感觉反应力有点慢。那我们待会来证实一下 ，Let's go。好，现在先邀请我们的第一个实验嘉宾 ，Kellen。开了，要，我往我往上顶，嗯，你要往下 ，OK， 一二三，哎，哈哈哈，更快了，更快了，一二三 ，OK， 开玩笑，开玩笑，我真的可以，认真了，一二三，一二三，一一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，那你你左啊，我 try you， 一二三，一二三，一二三。一二三，一二三，<笑>这个很难，很难，非常难，真是很难。所以我们待会，待会要去测一下，不要跑。来来来，他会测。妈妈，妈妈，妈妈，反应能力也是。我觉得他厉害。一二三，一二一，一二三，一，一二三。走走走，觉得你反应力快吗？呃，很快，不能说很快吧，就是只能用。超快。对。我只要上就下，我只要走就用，我只要用就用。哎、嗯，但是我们是不是要来个对比？一二三，一二三，一二三，他这不是全错吗？一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，哇！好，不能输。一二三。一，这样也不行。结束了，结束，结束。<笑>这游戏已经结束。结束这个荒唐。结束了，很难的啦。你的反应力是快的，对。虽然说你讲话有点慢。呃呃呃，怎么办？<笑>什么样的感受？这还是那样。我们说呢，跟他在一块每次合作都很紧，这是真的。又有一种患难，患难兄弟的感觉。他会下，其实前面那个就是他设计的，就是那几步。这个棋就是老师们的设计，然后刚好他也会，两个就把前面定死了。所以玉博还是挺严谨的，对吧？<笑>对，黄老师只是看起来不好，他其实身上非常多的闪光点，大家可以挖掘。哪吒闹海，<笑>没有。这四坨我其实也不知道，就是因为这次的老师有提出来一个很重要的这个话题上的需求，他希望我看起来厉害一点，就跟前面几场不一样。前面几场基本上就是那种简单的一扎，就这一场发型上想要支棱一点，就支棱了上面四四个角，摸一摸我支棱头。发型灵感来源可能是粽子，四坨。其实别人做就没有人做。他说：“毕竟有八年的 break， 这个点我 Q 烂了。”就是我会在我能力范围之内可以做的事情，但是就像泽泽这种类型的人，确实看不懂，因为我们这种东西考验的是硬性嘛，还是？这有更多，我觉得你唱的挺好。我们可以练一练，考虑往这方面发展。就我唱唱歌吧，嗯，大多是偏感觉类。我偏唱多的应该是民谣摇滚这样子。对，我能我能去驾驭一下。但是情歌确实它考验的是一个唱功的细腻。所以你觉得唱情歌是技巧重要，还是情感经历重要？其实还是情感重要，所以我觉得还可以。就技术这个东西，它只是工具和辅助。技术是写字的笔。对，哎，哎哎哦，我京剧评书，京剧评书。那他那个和声刚刚好，就很有那个气质。一出来有种没拉琴，爆发后的感觉。就爆发了，还有一段时间，就是高高高起高起高，高起高。啊。
了，我已经到极限了。加油，高启涛！这件衣服帅，但是很很热，我觉得比较符合这个这一次的舞台。我我其实挺喜欢的，但是我现实，我觉得这件衣服对你来说淡吗？我也不太挺，就是因为这是比较长款的，其实一直都想尝试这种，但是呃，这是在舞台上面的一次尝试，对，呃，可能呃很多人是在家里慢慢去摸索，但是我确实是等于说没有办法，然后但是我。其实不是那么在乎输赢，对，所以我会想要去尝试新的风格。我不管它好还是坏，那我坏我就淘汰；如果是好的话，那我觉得那就是一个很好的突破。可以摆个符合衣服气质的 pose 吗？好了，别难为我了，说吧。好，可以了。其实，其实我就是那天瞎琢磨，我其实之前是这样子的，这样的一个舞，但是吧，然后它要结合这样子的感觉，然后我那天就瞎，我就瞎那个。完了，然后，然后结果，但是最后编舞其实是美琪姐，美琪姐还舞蹈。嗯，完了，我自己也不会。我不行啊